हासपाल আসুন সারের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নেই আমার আপনার নাক কান গলার নানা সমস্যা নিয়ে অনেক কিছু আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম তোমাকে এবং সেই সাথে এটিএন বাংলার দর্শকদেরকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ যে আপনারা অনেক বিজি থাকেন এর মধ্যে যে আমাদেরকে সময় দেন অনেক কিছু আমাদের সাথে শেয়ার করেন এতে দর্শকরা অনেক লাভবান হয় স্যার আপনি তো দীর্ঘদিন এই নাক কান গলা নিয়ে ডিল করছেন তো সাধারণত আপনার চেম্বারে নাকের কি কি সমস্যা নিয়ে রোগীরা আসে जेटा हमरा फेस कोडी की जे आमादेर बाहरे जरा आते जूनियर डॉक्टर रा अथवा जरा हमरा बोलते हैं जे पोल लिची की शुरुआत बा सो कॉल डॉक्टर जरा तारा एक्टिविटीज की सब समय भूल कोट्स है की जे तारा बोले जे ना के मुद्दे पॉलीप हुए थे पोलियो पॉलीपास हुए थे एक अथवा गोलो बोले तारा रोगी देखे विभ्रांत नीचू अंश एक तो देखा जाता है पिछले भीतर दिखे जो गोल गोल एक तो जिनिस था के हमरे बोलते हैं टार्बिनेट नीचे दिखे था के बोले इनफीरियर टार्बिनेट वो जिनिस टाइप हो लगी सर वो जिनिस टाइप हो लगा एक तो छोटो हार्डी एवं एक तो बांग्शु पिंडो साधारण तो शेटा स्वाभाविक आता है किंतु कोनो कारण जेटा हमरा देखते पाच्ची, शेटा कुन्ती एक टू लालचे बा गोला पी मतो, आर रियल पॉलीप शोधती कर पॉलीप, एक टू फैकाशे पेल बा शादा टे होय। अच्छा। जर फले, आमी रोगी देखे बोल बो, जो दी क्यों भूत करे बोले जासुन पॉलीप कार्टून, नो, आगे अपना ना, शोधती करे बारो विशिष्टों देखिए, कॉन्फर्म अखों बेसिकली नाके जहाँ हमारे इटा पार्टीशन रोए चे, शेठा कुन्तु ओने के लिए बाका थाके। आमार एकदम स्पष्टो वक्तो बहुत चे जे नाकेर हार्डी बाका थाकले ऑपरेशन नॉय। नाकेर हार्डी बाका थाकले ओने केर किचु किचु नाक बंदो बंदो समस्या होते पारे, शेखन ते किसे साइनुसाइटिस बा है म सब समय माथा बैठा भी विभिन्न प्रॉब्लम जो हम बेशी हो बे ओनली इन दैट केस नाकेर ऑपरेशन में जेता हो बे ठीक एक ही प्रश्न सर हमारे तले पॉलीपे बिश है जी पॉलीपे आश्चर्य हमार पॉलीपे है जी कि लोग कौन है बुझ पे बंग कौन ठीक शर्ट बुझ जाए एकदम ठीक जो दी पॉलीप टा हुए था के जो दी पॉलीप तो � जो दी शेटा हुए था के, शेखित्र कुन्तु शब्दशुमाय इधी के नाक टा बंदू ही था के, दूधी की था के, दूधी के नाक शब्दशुमाय बंदू था के, शेखित्र एक्सरे कोडे बा आरो भालो इन्वेस्टिगेशन ना चकोरे आम देखे ऑपरेशन जेता हो। ये पॉली पेर कित्ते बाय जे अपने सारे जेटा बोलने जे नाके पौधा बाका थके इटा कितने आरेक टा कॉमन समस्या कंप्लेन रोगी देशुनी जे ऑपरेशन करा पर आबर हुए थे इटा कतु खनी शुद्धि एकदम शॉटिंग जो दी इतना एक पॉलीप अमरा बोलते हैं जेटा कारण अमरा बोले था कि एलर्जी एलर्जी क्यों तो हुट करे भालू है जाते ना जो दी आमा डायबिटीज था के आमा जो दी क्या औरी हाइपरटेंशन था के एलर्जी था के ये गुलो कुन तो चिरो तोरे भालू है जाना अमरा डायबिटीज था के ओषुद दिए हाइपरटेंशन के माझे माझे इग्लो बेरे जाच्चे, आम्रा उसुद्धि आभार कंट्रोल कोच्ची। सिमिलरली, एक ही भावे, एलर्जी कुन्तु रोए जाए, जार फले, एक बार ऑपरेशन करे फेलेच्चे, ताकि उन्ते एलर्जी रोए जाच्चे। आबार एक्सपोज़र होच्चे। भविष्यते आबार तार होते पारे। अतः तुम्हार कथरा राइट, शेजन्ने एलर्जी क्षेत्रे ये तो होते हैं एलर्जिक रहने जैसे लोकन होते हैं जो एक तो मानुष कोनो कारणे जो दी एलर्जेन 
অর্থাৎ যেই জিনিসটা তার নাকে রেখে আসলে অ্যালার্জি উৎপন্ন হয় আমরা বলছি অ্যালার্জেন সেটা হতে পারে ধুলাবালি হতে পারে কোনো ফুলের পুষ্প রেণু হতে পারে একটা মাইটস আমরা অনেক সময় একটা কম্বল এভাবে ঝাড়লাম কিছু উঠে না কেমন ওসব নাকে গেলে অনেক সময় হঠাৎ তীব্র ঠান্ডা বাতাস আসলেও এরকম হতে পারে তখন কি হবে তখন তার অ্যালার্জেন নাকের মধ্যে গেলে অ্যালার্জেন আর অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন রিয়াকশন হয়ে একটা রিয়াকশন হয় সেখানে তখন প্রচুর সিক্রেশন অর্থাৎ পানি আসে হাঁচি হয় দেখা যাবে আমি হয়তো হাঁচি দিলাম একটা দুটো ম্যাক্সিমাম যার অ্যালার্জিক লাইনাইটিস সে একসাথে চারটা পাঁচটা ইভেন দশটা পনেরোটাও দিচ্ছে নাক দিয়ে অনেক হাঁচি হচ্ছে একদম পাতলা পানি পড়ছে এটা একটা এই দুটো মেইন কথা নাক চুল করছে হুম এগুলো হচ্ছে অ্যালার্জির সিমটম এখন স্যার এখন যেমন শীতকালে কিন্তু এটার প্রকোপটা অনেক বেশি একদম প্রকোপটা বেড়ে গিয়েছে এই জন্য আমাদের পরামর্শ থাকবে আমরা যেন ধুলোবালি থেকে একটু সাবধানে থাকি ঠান্ডা অ্যাভয়েড করি এমন কি কোনো কিছু আছে স্যার যারা অলরেডি এই অ্যালার্জিক অ্যানাইটিসে আক্রান্ত তারা এখান থেকে দূরে থাকতে পারবে এমন কোনো ওষুধ বা এমন কোনো প্রসিডিওর আমরা সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে তাদেরকে বলি অ্যালার্জি যেটাতে তৈরি হচ্ছে নাকে সেটা পরিহার করতে হবে আর হচ্ছে আমরা একটা অ্যালার্জি প্রতিরোধের জন্য আমরা একটা অ্যান্টি অ্যালার্জি ট্যাবলেট আমরা কোনো দিয়ে থাকি সেটা তাকে হয়তো কখনো এক মাস কখনো দু মাস খেতে পারে এই ঠান্ডার সময় অ্যালার্জি আপনি বলছিলেন এই প্রসঙ্গে যে আমাদের একটা কমন সমস্যা সাইনোসাইটিস সাইনোসাইটিস নিয়েও কিন্তু মানুষের অনেক ভুল ধারণা আছে এবং অনেক অপচিকিৎসাও আছে একটু বলবেন কি কখন বুঝবো যে আসলে সাইনোসাইটিস জিনিসটা কি এবং লক্ষণগুলো কি সাইনাস হচ্ছে কি ফাঁকা জায়গা আমাদের মাথা কিন্তু যদি এত বড় একটা মাথা যদি সম্পূর্ণ হাড্ডি দিয়ে ভরা থাকতো তাহলে কিন্তু মাথা অত্যন্ত ভারী হয়ে যেত হুম এবং নড়াচড়া করতেই সমস্যা নড়াচড়া করতেই সমস্যা হতো আমরা যখন সাঁতার কাটি আমাদের বডিটা কিন্তু ভাসতে পারে সহজে মাথাটা ডুবে যায় হুম সেই দেখা যাচ্ছে কি আল্লাহ আমাদের এইভাবে করেছে যে এই সমস্ত হাড্ডির মধ্যে কিছু ফাঁকা জায়গা দিয়েছে এখানে একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে দুই পাশে আমরা বলছি ম্যাক্সিলারি সাইনাস এখানে রয়েছে ফ্রন্টাল সাইনাস ভেতরে আছে মডেল সাইনাস এগুলো ফাঁকা জায়গা যেখানে মিকস মেম্বেন আছে সেখানে ফ্লুইড অলওয়েজ তৈরি হচ্ছে সেই ফ্লুইডগুলো নাকের মধ্যে দিয়ে গলার ভিতর পিছন দিকে চলে যাচ্ছে এই যাওয়ার পথে যে ফ্লুইডের প্রবাহ যদি কোনো জায়গায় বন্ধ হয়ে যায় তখন তার ওখানে একটা প্রবাহিত ফ্লুইড বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে ইনফেকশন তৈরি হয় ইনফেকশন হলে যদি এখানে ইনফেকশন এখানে ব্যথা করছে ব্যথা করবে বেশ ব্যথা হতে পারে সেখান থেকে মাথা ব্যথা হতে পারে নাক বন্ধ হতে পারে নাকে রক্ত আসতে পারে এইসব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করি আমরা নাকের মধ্যে ড্রপ দেই আর বলে থাকি যে সুন্দর করে গরম পানি ধো ভাপ স্টিম তিন বেলা নিতে হবে এবং প্রয়োজনে আমরা বলি যে হালকা গরম লবণ পানি নাকে এভাবে দিয়ে টেনে টেনে নাক পরিষ্কার করবে তিন বেলা এগুলো করলে তার এটা ভালো থাকবে আর মাঝে মাঝে খুব অল্প ক্ষেত্রে অনেক সময় এই রায়নো সাইনেস কারণে একটু সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন বলছি <laughs> নর্মালি আমাদের এখানেও ময়লা তৈরি হচ্ছে ঝরে পড়ে যাচ্ছে তেমনি কানে তো এখানে স্কিন আছে চামড়া রয়েছে এখানেও তোমার ময়লা তৈরি হচ্ছে আমরা বলছি ওয়াক্স ওটা অটোমেটিক চলে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু স্বভাব রয়েছে বা বেশিরভাগই লোক আছে আমরা কান কোনো কিছু দিয়ে কান খোঁচাই যদি আমরা কানে সবসময় নিয়ে খোঁচাখুচি করি তাহলে কানের যেটা ময়লাগুলো বাইরে যাওয়ার যে টেন্ডেন্সি যা ফ্লো এটা আমরা বাধাগ্রস্ত করে দিচ্ছি যার ফলে তার আরও বেশি বেশি করে ময়লা জমে যায় পুশ ইন হচ্ছে পুশ ইন হচ্ছে রাইট পুশ আউট না হয় পুশ ইন খুব সুন্দর বলেছ যার ফলে ময়লাগুলো জমে যাচ্ছে তো ময়লা জমে গেলে যদি একটু বেশি জমে যায় তখন তার সেখানে কানে ব্যথা হতে পারে এবং এখানে যদি আবার কোনো কারণে ব্যাকটেরিয়া চলে আসে তাহলে ইনফেকশন হয়ে অটার ডিজ এক্সটার্না হতে পারে এবং কান বন্ধ বন্ধ হয়ে গেলে কানে সে কমও শুনতে পারে এটা সিম্পল জিনিস কি ময়লা আর আমি বলবো যে কটনবারদের কান খোঁচাখুচি করার দরকার নাই এসব ক্ষেত্রে সিম্পল অলিভ অয়েল তিন ফোটা তিন বেলাকে যদি কানে দেয় একটু নরম হবে আর মাঝে মাঝে কানটা এরকম করে দিবে 
এগুলো পাঁচ সাত দিন দিলে গলে গলে ময়লাগুলো বাইরে চলে যাবে এটা একটা কমন হচ্ছে ওয়াক্স বা কানের খইল আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে কানে ফাঙ্গাস জমে যাচ্ছে আচ্ছা যদি কানটা সবসময় সে গোসল করে ঠিকমতো কানটা না থাকে অনেক সময় দেখা যায় কানটা না ভেজা ভেজা থাকলে সেখানে ফাঙ্গাস জমে আমরা বলছি অটোমাইকোসিস আচ্ছা তখন কানে খুব চুলকায় কানের ভিতরে হ্যাঁ কানে খুব ভিতরে চুলকায় কান বন্ধ বন্ধ মনে হয় সেখানে ফাঙ্গাস ইনফেকশন তৈরি হয়ে সাধারণত ক্যান্ডিডায়াল বিক্যান্স বা অ্যাসপাজিলাস নাইগার দিয়ে সেখানে ময়লা তৈরি হয় সেক্ষেত্রে ওটাকে কানটা ভালো করে দেখে ময়লাগুলো সরাতে হবে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ওষুধ দিতে হবে খেতে হবে এটা একটা কমন আর একটা কমন হচ্ছে যে কানে ইনফেকশন হয়ে পুজ আসে বা পানি একদম পুজ বা পানি আসছে সেক্ষেত্রে মনে করতে হবে তার কানের পর্দা ফুটো হয়ে গেছে কানের পর্দা যদি ফুটো হয়ে যায় বা টিম প্যানিক যদি ফুটো হয়ে যায় কানের পর্দা ফুটো হয় কেন স্যার সেটা হচ্ছে যে আমাদের কানে বহিকর্ণ আছে মধ্যকর্ণ অন্তকর্ণ যদি মিডিল ইয়ার বা মধ্যকর্ণে কোনো ইনফেকশন হয় তাহলে কিন্তু সেই ইনফেকশনটা যখনই হবে আমার বডি চেষ্টা করবে তাকে ইনফেকশনটা কন্ট্রোল করতে বডি ইনফেকশনকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে আর আমি সাহায্যকারী হিসেবে তাকে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি এটা মিলে চেষ্টা চলছে যদি কোনো কারণে যে ব্যাকটেরিয়া সুতীব্র আকার ধারণ করে মানে দেখা গেল যে সে ব্যাকটেরিয়া জয় হয়ে গেল তাহলে ইনফেকশনের ভয়াবহতার কারণে ভিতরে পাস বা পুজ তৈরি হয়ে প্রেশার দিয়ে পর্দা ফুটো করে বাইরে চলে আসছে তা এটা যদি এরকম হয় পরবর্তীতে যদি ঠিক মতো চিকিৎসা না করে তাহলে এটা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়ে নেয় সাধারণত প্রাথমিকভাবে যদি পর্দাটা ফুটো হয়ে যে পানি পুজ আসলো যদি আমরা সঠিকভাবে চিকিৎসা করি যদি আমরা নিয়ম মেনে চলি অর্থাৎ নিয়মটা কি যেন আমার গোসলের সময় কানের ভিতরে কোনো পানি ঢুকবে না আমি খুব সতর্ক থাকবো যাতে আমার পানি না ঢুকে তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে হচ্ছে আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ জোর লেগে যাবে পর্দা এবং ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু যদি দীর্ঘদিন ধরে থাকছে সে খেয়াল করছে না আবার তার কানের ভিতরে পানি ঢুকছে আবার ইনফেকশন হচ্ছে অথবা যদি কোনো কারণে গলার ইনফেকশন থেকে কানে যেতে পারে নাকে ইনফেকশন থেকে কানে যেতে পারে সুতরাং এটাকেও কন্ট্রোল রাখতে হবে নাক এবং গলা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তখন তার শ্রবণ শক্তিও কমে যায় বেশি কমে গেলে তখন তো তাকে আমরা অনেক সময় অপারেশন করি আবার এই কান পাকা রোগ থেকে মাঝে মাঝে কিছু কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারে এই জন্য আমরা অনেক সময় অপারেশন করি এটা গেল কানের আর আমি একটু বলতে চাই আমাদের বাচ্চা ছেলে মেয়েরা ইয়াং জেনারেশন তারা এখন মিউজিক তারা শুধু গান শুনছে মোবাইলের মধ্যে দিয়ে তারা ইয়ারফোন লাগিয়ে সব সময় তারা গান শুনছে এতে করে একে তো মোবাইলে তো একটা রেডিয়েশন হচ্ছেই আমি যদি এখন মোবাইলটা থাকছে আমার এখানে রেডিয়েশন হচ্ছেই তার মধ্যে একটা নয়েজ সবসময় তার কানের মধ্যে যাচ্ছে যদি নয়েজ বা শব্দ সবসময় থাকে তাহলে আমরা বলছি নয়েজ ইন্ডিউস হেয়ারিং লস অর্থাৎ শব্দ দূষণজনিত শ্রবণ শক্তিটা কমে যাওয়া যেমন কোনো কারণে যদি জোরে একটা বম ব্লাস্ট হয় আমার এই পাশে তখন কিন্তু আমি কানে বধির হয়ে যাব বা আমি কানে ক্ষতি হবে আমার কানে হেয়ারিংটা কমে যাবে তেমনি যারা দীর্ঘদিনে হয়ে শুনছে আমাদের ট্রাফিক ভাইয়েরা যারা সবসময় দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায় চারিদিকে হাইড্রোলিক হর্ন সাউন্ড তাদেরও কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাদের হেয়ারিংটা কমে যাচ্ছে এটা হচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে যারা নয়েজে এক্সপোজ হচ্ছে স্যার আমরা অনেক কিছু জানবো সময় হয়ে গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতি থ্যাংক ইউ দর্শক সময় হয়ে গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতির পরে আবার আলোচনায় ফিরবো সে পর্যন্ত চোখ রাখুন এটিএন বাংলা পর্দায় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর থেকে ধন্যবাদ দেখুন আমাদের সাথে থাকার জন্য কথা বলছিলাম নাক কান গলা নানা রকম সমস্যা নিয়ে আসুন আলোচনায় ফিরি স্যার আপনি বিরতির আগে বলছিলেন যে এখনকার জেনারেশনের একটা সমস্যা হচ্ছে তারা সারাক্ষণ গান শুনছে এবং এর জন্য তাদের শ্রবণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে যাদের অলরেডি শ্রবণ ক্ষমতা কমে গেছে তাদের জন্য আপনার হাতে কি আছে এক্স্যাক্টলি আমরা আসলে দেখি যে শ্রবণ শক্তি যেটা আছে সেটাকে আমরা চিন্তা করছি কি ধরনের শ্রবণ শক্তি লস হয়েছে আমাদের এখান থেকে বাইরে থেকে সাউন্ড আসছে সেই শব্দ বা সাউন্ড কানে যাচ্ছে কানের পর্দায় ভাইব্রেশন হয়ে কানের ভিতরে তিনটা হাড্ডি আছে ছোট সেখান থেকে অন্তঃকরণে চলে যাচ্ছে মধ্যকরণ অন্তঃকরণ একটা হচ্ছে কন্ডাকশন আর একটা হচ্ছে সেন্সরি এটা কী ধরনের শ্রবণ শক্তি লস হলো 
যদি কানে এখানটা যদি আঙ্গুল দিয়ে কানটা বন্ধ করি তাহলে কিন্তু সাউন্ড যাচ্ছে না সাউন্ড কমে যাবে কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস হবে আর যদি আমাদের স্নায়ু যেটা আমাদের বলছি ককলিয়া এবং নার্ভ যেটা আছে সেখানে যদি ড্যামেজ হয় তাহলে আমরা বলছি সেন্সরি নিউরাল হেয়ারিং লস সোজা কথা একটা মানুষ যদি কানে অনেক কম শুনে সেই ক্ষেত্রে তাকে আমরা একটা করতে পারি কি তাকে আমরা হেয়ারিং এড দিতে পারি যেমন আমরা সবাই কি হয় চোখে যদি পাওয়ার কিছু কমে যায় আমরা কিন্তু চশমা ব্যবহার করি তাতে আমরা কোনো কোনো আপত্তি নাই সবাই এটাকে একসেপ্টেবল সবাই একসেপ্ট করেছে কিন্তু যদি কানে শোনা কম হয় যদি বলে আপনাকে কানে মেশিন ব্যবহার করতে হবে হেয়ারিং এইড সে বিব্রত বোধ করে লজ্জা পায় এটা একটা সোশ্যাল ট্যাবু এটা একটা আছে তারা নিতেই চায় না তবে দেখা গেছে যারা আমাদের বয়স্ক সিনিয়র সিটিজেন আছে সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি বেশি বয়স হয়ে যাচ্ছে তাদের কিন্তু এই সেন্সরি নিউরাল বা এই নার্ভে এফেক্ট করে তাদের সবল শক্তি কমে যায় যেমন বয়স বাড়লে আমাদের চোখে বলি কম দেখছে চাল সে চুল পেকে যাচ্ছে সব বডি চেঞ্জ হচ্ছে তেমনি হেয়ারিংও কমে যায় সেক্ষেত্রে হেয়ারিং এইড ব্যবহার করবে আর যদি কোনো কারণে কানের পর্দা বা অন্য কোনো কারণে হয়ে থাকে কানের বেশি হেয়ারিং লস হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু সার্জারি রয়েছে আবার দেখা যাচ্ছে অনেক ছোটো বাচ্চা একদম একদম স্মল বেবি একদম কিচ্ছু শোনে না তার ককলিয়াতে একদম ভীষণভাবে সাউন্ড লস হয়ে গেছে তখন কিন্তু আমরা আধুনিক প্রযুক্তি চলে এসেছে আমরা বলছি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট আমরা করছি এবং এই ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট কিন্তু অনেক দাম একটা ডিভাইসের দামই হচ্ছে ছয় লক্ষ দশ লক্ষ টাকা এবার স্যার একটু আসি গলার সমস্যাগুলোর গলার মধ্যে যে আমি একটু বলতে চাই যে এমনি তো সবাই আমাদের টনসিল নিয়ে সবাই আমরা কনসার্ন থাকছি একটা বলতে চাচ্ছি কি যারা আমরা উচ্চ স্বরে কথা বলছি চিৎকার চাঁচামেচি করছি বিশেষ করে আমাদের ছোট ছোট বাবুরা যারা মাদ্রাসায় পড়ে আমি দেখেছি তার জোরে জোরে চিৎকার করে পড়ালেখা করে হুম তো ওদের কিন্তু গলা একটু প্রবলেম হয় বিশেষ করে আমাদের যে কণ্ঠ যে সাউন্ড আসে ভোকাল কর্ড আছে ভিতরে এই লেভেলে থাকে ওটা নড়াচড়া করে তো ভোকাল কর্ডে কিছু নডিউল হয় বা পলিপ হয় এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আর আমরা বারবার বলেছি যে ওই একদম খারাপ যেমন কণ্ঠস্বর ভেঙে যাচ্ছে চার সপ্তাহ ছয় সপ্তাহ হয়ে যাচ্ছে ভালো হচ্ছে না একটা সিনিয়র মানুষ তখন আমাদের মাথায় চলে আসে তার কি ল্যারিংস বা কণ্ঠ নালিতে ক্যান্সার হচ্ছে কি না আমরা এই জন্য বারবার বলছি যে দয়া করে ধূমপান একদম নিষেধ করে দিচ্ছি পান তামাক জর্দা এগুলো বন্ধ থাকবে কারণ এই জিনিসগুলো আমাদের সবাই বলছে কি যে ধূমপান হলে আমাদের লাংসে ক্যান্সার হচ্ছে ফুসফুসে আমি কিন্তু বলছি ধূমপান করলে লাংসের সাথে গলা খাদ্যনালী মুখমণ্ডলে ক্যান্সার হবে ইভেন পান তামাক জর্দা খৈনি সাদা পাতা গুল সব বন্ধ করতে হবে কেননা মুখ গব্বারে এবং শুধু তাই না আমাদের হোল বডিতে হোল বডিতে কিন্তু এই যে হেড নেক এই যে এই জায়গাটুকু এখানে কিন্তু থার্টি পারসেন্ট ক্যান্সার হচ্ছে তবে আসার কথা হচ্ছে যে আমি সব সময় বলেছি যে ক্যান্সার শুনলেই ভয় লাগে ক্যান্সার নো অ্যান্সার বাট নাও আমরা বলছি যে ইয়েস ক্যান্সার মেনি মেনি অ্যান্সার এবং বিশেষ করে থাইরয়েডের ক্ষেত্রে যদি আগে আগে চলে আসে একশো ভাগ ভালো হচ্ছে ক্যান্সার থাইরয়েডের প্রসঙ্গে আসি তো লক্ষণ কি কি থাকতে পারে এক তো থাইরয়েড গ্যানটা বড় হয়ে যেতে পারে এছাড়া কি লক্ষণ হতে পারে একটা হতে পারে কি যে তার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে থাইরয়েড হরমোন আমাদের রক্তের মাধ্যমে বডিতে সারা বডিতে ছড়িয়ে যায় তারা আমাদের দেহের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে দেখা যাচ্ছে কি একটা ঘাম বেশি হচ্ছে হাতে অথবা হাতটা বেশি ড্রাই হচ্ছে একটা মানুষের ওজন বেড়ে যাচ্ছে অথবা ওজনটা বেশি কমে যাচ্ছে গলার শর্টটা একটু মোটা হয়ে যাচ্ছে ভয়েস চেঞ্জ হচ্ছে তারপরে সে গিলতে হচ্ছে হ্যাঁ ঢোক গিলতে কমস্ট একটা এরকম কিছু থাকলে বলছে আমার গলা কি যেন পোটলা বেঁধে আছে ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হতে পারে পরবর্তীতে তারপরে সে একটুতে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে অবসাদ চলে আসছে তার চিন্তা শক্তিটাও কমে আসছে বিশেষ করে যদি থাইরয়েডের অসুখগুলো ছোটো বাবুদের হয় তাহলে তাদের ডেভেলপমেন্ট বুদ্ধিটাও একটু কমে যেতে পারে এগুলো হচ্ছে থাইরয়েডের লক্ষণ আমরা চিন্তা করছি তখন দ্রুত আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ থাইরয়েডের চিকিৎসা করলে একদম ভালো হয়ে যাবে রোগে থাইরয়েডের চিকিৎসা তো আমাদের মেডিসিনের ডাক্তাররা করছেন ইন্ড্রোক্যান স্পেশালিস্টরা করছেন আর যখনই অপারেশনের প্রশ্ন আসছে আল্লাহ রহমতে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ এবং সার্জেন যারা আমরা আছি 
নাককঙ্গল বিশেষজ্ঞ আমরা নিজের হাতে অপারেশনগুলো করছি আল্লাহর রহমতে ভালো হচ্ছে এছাড়া আরটা সমস্যা স্যার প্রায় দেখা যায় বাচ্চাদের বেশি সেটা হচ্ছে অ্যাডিনয়েড একটু বলবেন কি অ্যাডিনয়েড সম্পর্কে হ্যাঁ খুবই সুন্দর क्वेश्चन একটা অ্যাডিনয়েড ব্যাপারটা কি সবাই শুধু জানে টনসিল টনসিল বলছে আমরা যদি হা করি কলার ভিতরে দেখা যায় জিহ্বার পিছনে দুটো ফোলা ফোলা অংশ থাকছে আমরা বলছি টনসিল এটা আসলে লিম্ফয়েড টিস্যু একটু একত্রিত অ্যাগ্রিগেশন থাকে এই জিনিসটাই যদি নাকের সামনে নাকের পেছনে ভিতরের দিকে থাকে আমরা এটাকে বলছি অ্যাডিনয়েড অর্থাৎ নাকের যে বাতাস যাচ্ছে ওটা পিছনের দিকে অ্যাডিনয়েডটা ফুলে ফুলে থাকে এটা ছোট বাচ্চাদেরই হয় এতে করে দেখা যাচ্ছে নাকের বাতাসের প্রবাহটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ফলে বাচ্চাটা একটু হা করে আসছে মুখ দিয়ে বাতাস নিচ্ছে ঘুমানোর সময় একটু হা করে ঘুমাচ্ছে আর এতে করে দেখা যাচ্ছে কি তার মুখটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে মুখে লালা পড়ছে প্রায় ঠান্ডা সর্দি লেগে যাচ্ছে আর একটা কথা হচ্ছে যে যদি অ্যাডেনয়েডটা বড় হয় অ্যাডেনয়েড যেখানে থাকে আর তার নাম হচ্ছে ন্যাজোফ্যারিং সেখানে একটা টিউব কান থেকে গিয়ে ওপেন করে স্টিশিয়ান টিউব দুই দিক থেকে দুটো টিউব আসছে ওই অ্যাডেনয়েডটা বড় হয়ে গেলে এই টিউবটা ব্লক ব্লক হয়ে যায় টিউবটা ব্লক হয়ে গেলে স্টিশিয়ান টিউব ব্লক হয়ে গেলে কানের মধ্যে গিয়ে এফেক্ট হয় কানের বাতাস কমে যায় কানে ইনফেকশন হয় এবং বাচ্চাটা কানে কানে কম শুনে ফলে বাচ্চাটা কি করছে সবাই টিভি দেখতে বসছি বাচ্চা দৌড় দিকে টিভির সাউন্ড বাড়িয়ে দিচ্ছে বাচ্চাকে ডাকছি বাচ্চা ঠিক মতো শুনছে না ক্লাসে সে অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে টিচার বলে হ্যাঁ আপা আপনার বাচ্চা তো ঠিক মতো ক্লাসে কথা শুনছে না এই ক্ষেত্রে আমরা তখন চিন্তা ভাবনা করে বাচ্চাকে কিছু ওষুধ দিই আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদেরকে অপারেশন করতে হয় স্যার এই যে অপারেশনের কথা আসলো যখন আপনাদের তো এখন অপারেশনটা অনেক বেশি অ্যাডভান্সড এবং অনেক ক্ষেত্রে আপনার মাইক্রো সার্জারি করছেন একটু যদি বলতেন আমাদের এই বিষয়ে আগে আমরা করতাম ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে আমরা টনসিল অপারেশন করতাম এখন আমাদের এখানে আরও মানে বিভিন্ন মেথড চলে এসেছে তারপরে আমরা যেমন আমরা অনেক সময় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে অর্থাৎ সূক্ষ্ম অগ্রমরা মাইক্রোস্কোপে দেখে আমরা অপারেশন করছি লেজার চলে আসছে আল্ট্রাসাউন্ড টেকনিক আসছে কবলেশন টেকনিক আসছে মানে আধুনিক প্রযুক্তি আসলে যেমন বিশ্বে এসেছে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আপনারা শুধু সাধারণ কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলবেন নাম্বার ওয়ান দয়া করে দয়া করে আপনারা ধূমপান বন্ধ করবেন মনে রাখবেন আপনি যখন ধূমপান করছেন এই ধূমপান আপনি হচ্ছে অ্যাক্টিভ স্মোকার আপনার পাশে আপনার শিশু যখন রয়েছে যখন ধোঁয়াটা ছাড়লেন তাকে ক্ষতি করছে অ্যাভয়েড স্মোকিং আর আপনারা সবাই পান তামাক জর্দা এই ধরনের জিনিসগুলো বন্ধ করবেন আপনারা উচ্চস্বরে মিউজিক শুনবেন না কানের মধ্যে অনেকক্ষণ হেডফোন লাগিয়ে গান শুনবেন না আপনারা অনেকক্ষণ ধরে মোবাইলে কথা বলবেন না এই সমস্ত আর অ্যাজ এ হোল দয়া করে ঠান্ডা পানি ঠান্ডা খাবারগুলো অ্যাভয়েড করবেন ইনশাল্লাহ তাহলে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আগামী কোনো পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আবার দেখা হবে আপনি ভালো থাকবেন তোমাকেও ধন্যবাদ সেই সাথে আমার প্রিয় চ্যানেল এটিএন বাংলার দর্শকদেরকেও ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা দর্শক নাককান গলার যে কোনো সমস্যা হোক হতে পারে আপনার শিশুর বা আপনার নিজের বা বাড়ির কোনো বয়বৃদ্ধে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হন দর্শক আপনারা যদি আমাদের অনুষ্ঠান বা এটিএন মেলা যে কোনো অনুষ্ঠান দিতে চান তাহলে ইউটিউবে লগ ইন করুন এই ঠিকানায় এটিএন বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব প্রোগ্রাম অথবা ডাব্লিউ 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 ডট এটিএন টিউব ডট কম এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব প্রোগ্রাম এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশে সবাইকে আল্লাহ